Me interesó aproximarme a la obra La agonía del Eros de este filósofo surcoreano afincado en Alemania, Byung Chul Han, a raíz de una conferencia que pronunció en Oporto en abril de 2023, donde expuso lo siguiente, que nuestra realidad es pobre en contacto, que la mía no puede ser más paupérrima debido a que la comunicación digital es una comunicación sin contacto físico, sin mirada ni cuerpo, es decir, sin presencia, donde cada vez más nos encontramos atrapados en nuestro propio ego. Pero esto no sé si lo dijo Byung Chul Han o Claudio Álvarez Terán, que es quien lo traduce. Frank Kafka consideraba a comienzos del siglo XX que escribir cartas es comunicarse con fantasmas, con el fantasma del receptor y con el propio. Decía Kafka que los besos escritos en, en una carta no llegan nunca a destino porque los fantasmas los atrapan en el camino. Con el tiempo los fantasmas de Kafka han inventado Internet, el smartphone, Twitter, Facebook y WhatsApp. Estamos en presencia de una comunicación espectral sin presencia, una comunicación fantasmal que nos deprime. Y hasta ahí. Eso es lo que me interesó. Porque toda esta turra que yo te doy desde hace casi ya 20 años, ¿qué es si no eso? ¿Qué puedes pensar tú que es? Espera, prosigo. Los medios digitales no nos aportan más cercanía, sino solo una ausencia de distancia, que no es lo mismo. La ausencia de distancia elimina la lejanía y hace desaparecer al otro. Aunque lo que ya no me cuadra es lo siguiente, lo de la desaparición del deseo. Entiendo que tú no lo sientas, pero en mí es algo que continúa muy vivo. No dejo que se manifieste como deseo sexual, es decir, no me masturbo pensando en ti, pero aflora en los sueños con mucha pureza. Y es un deseo permanente de contacto emocional, afectivo. En su capítulo titulado Melancolía dice este filósofo que se piensa que hoy el amor perece por la ilimitada libertad de elección, por las numerosas opciones y lo, la coacción de lo óptimo y que en un mundo de posibilidades ilimitadas No es posible el amor. También añade que se denuncia, ni yo entiendo mi propia letra, el enfriamiento de la pasión. Así que para él, como para Foucault, no son la misma cosa. Pero señala algo dramático, un proceso que ya mencionamos antes, que es la desaparición del otro, algo que progresa sin que muchos lo advirtamos y que incide indudablemente en la crisis del amor. Dice que el héroe se dirige al otro en sentido enfático, que no puede alcanzarse bajo el régimen del yo y que por eso en el infierno de lo igual al que la sociedad actual se, asem se asemeja cada vez más, no hay ninguna experiencia erótica, porque esta presupone la simetría y exterioridad del otro. Mentiría si te dijera que ahora entiendo algo de todo esto que el otro día creí entender. Pero no voy a dejarlo porque para ti quizá tenga sentido. Aunque por hoy vamos a hacer una pausa.